Eine Norm ist fast wie eine Regel und so ist es meist suspekt, weil die Norm Begierde weckt und so sehr die Norm festgeschrieben, man lieber auf der Stelle blieb, als zu bewegen und die Hand ins Feuer dann zu legen. Wenn du mit der Norm in Verbindung stehst, du dann nicht mehr weite Wege gehst, weil die Norm dich dann auffrisst und du den Erfolg gleich vermisst. Je mehr die Norm ist am Spüren und Wirken, desto mehr wird sie dich führen und sie führt dich hinters Licht, denn die Norm hat Mächten, Macht und Gewicht. Die Normen eines Clubs sind auf diese Weise die Löhne und die Preise. Für ein Spiel auf guter Art hat man an der Norm dann nicht gespart. Die Normen im Spiel sind bisweilen ein Kodex oder Ziel und sie wollen sich immer durchsetzen, sobald man sich nicht selber tut, verletzen. Eine Norm ist wie ein Grundsatz oder ein... Wenn du mit der Norm in Verbindung stehst, du dann nicht mehr weite Wege gehst, weil die Norm dich dann auffrisst und du den Erfolg gleich vermisst. Je mehr die Norm ist am Spüren und Wirken, desto mehr wird sie dich führen und sie führt dich hinters Licht, denn die Norm hat Mächten, Macht und Gewicht. Die Normen eines Clubs sind auf diese Weise die Löhne und die Preise. Für ein Spiel auf guter Art hat man an der Norm dann nicht gespart. Die Normen im Spiel sind bisweilen ein Kodex oder Ziel und sie wollen sich immer durchsetzen, sobald man sich nicht selber tut, verletzen. Eine Norm ist wie ein Grundsatz oder ein Eine Norm stellt sich da und nimmt sich mit und hält sich immer ganz schön fit. Die Norm der besonderen Weise zieht dann ihre Kreise auf dem Papier im Jetzt und Hier. Willst du im Verein erfolgreich sein, dann packe gute Norm mit ein, denn die Norm ist die Form und die ist dann konform. Je mehr du die Norm akzeptierst, desto mehr du gewinnst, weil dein Ego nicht mehr besinnst. Das, das Ego und die Norm, das ist meist nicht ganz konform. Das Ego widerspinnt der Normen und so versucht es sich selber dann zu formen. Je mehr ein Ego spinnt, desto weniger du man gewinnt. Eine Mannschaft setzt sich Normen, um daraus zu formen, den Erfolg in gewisser Weise und das zieht dann seine Kreise. Hast du den Erfolg gefressen und wirst du daran gemessen, wie stark sich der Erfolg bei dir bedingt und wie weit dich der Erfolg dann bringt. Je mehr die Gedanken auf diese Weise auftanken und sich durch die Normen dein Gewissen formen, Setzt sich am Ende der durch, der am meisten auf die Norm gesetzt und sich am wenigsten im Spiel selbst verletzt. Norm, Norm, Norm und Norm bringt dich aus der Form und zu sehr die Normen scheitern, wollen, will man sie trotzdem erweitern. Die Kontrolle in einem Club, bisweilen hart und gnädig, versucht sie, die Kreativität am Boden zu halten und die Spieler dann zu spalten. Die Kontrolle im Club ist hart und kalt und macht die Spieler redlich alt. Norm und Kontrolle sind wie ein Klebestoff, der sorgt für Zoff und Ärger und den Streit und macht kaputt die gute Zeit. Die Normen, die sich formen für dich und deine Form, ist bedingt aus einer Norm. Und zu so sehr 
die Norm dich auch bedingt, kann es sein, dass sie dich nicht weiterbringt. Ist ein Förmchen oder Nörmchen für dich nicht passend, dann gibt es reichlich Ärger und Streit, weil du denkst, die Norm ist nicht mehr weit. Die Normen sind streng und undurchlässig und deswegen sind sie auch nicht lässig. Die Norm der Form ist so konform und konform und konstruiert, dass ein Spieler sich darin meist schnell verliert. Ist ein Spieler sich am Verlieren, dann tut er nicht mehr als krepieren und ein Spieler hat den Lust erfroren und soeben die Frust geboren. Die Fußballspieler sind unterlegen dieser Kraft und dieser Norm, die machen daraus seine Form. Die Förmchen auf der Wiese liegen verteilt und so ist es gespalten, wie bei den Jungen und den Alten sind die Normen gleich die Formen, die einen dann bewegt, wenn man seine Hand dann darin legt. Wenn die Norm